养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。现如今可以说，每个家庭呢都离不开冰箱的存在。那冰箱虽说能用来保存食物，但如果食物在冰箱中放久了，也依旧会变质，给身体带来危害。所以今天木子就来跟大家说说，冰箱中哪些常放可能会诱发癌症的食物。第一个是咸菜，咸菜不仅含盐量很高，而里面呢还含有亚硝酸盐，这是一种致癌物。如果常吃，就会给肝脏带来损伤，甚至是诱发癌症。第二个呢是速冻丸子，这类食物一般都是用淀粉、色素、食品添加剂等东西做出来的，如果常吃会损伤肝脏，甚至会引发肝病。第三个，酒泡的木耳，木耳经过长时间的浸泡，就会滋生黄曲霉毒素，它是公认的一类致癌物，使用过多就可能会诱发肝癌的出现。所以，为了我们的健康着想，这几种食物呢，还是少吃为妙。那在这里，木子也建议大家可以常用猴头菇、橘皮、黄精、人参等泡水喝，它们对于抗癌都有不错的效果哦。好了，本期内容就说到这儿了。大家还有什么问题，可以在评论区留言。我们下期再见，拜拜。想要保护好膝盖呀，不妨试试下面这个动作。动作呢很简单，找个垫子铺在地上，坐在上面，双腿向前并拢伸直，上半身微微向后仰，把双手放在身体的两侧，用来支撑身体。腰背部呢挺直，收紧腹部，然后将我们两个脚的脚后跟尽量的靠在一起，让两个脚的脚尖相互敲打，敲打一百下就行。每天早晚各做一次。做的时候呀，可能会感觉到小腿酸胀，这时呢可以放松一下，然后再做。每天坚持做这个动作，可以缓解骨关节疼痛，增强腿部力量，起到养护关节、保护膝盖的作用。那想要保护好膝盖，平时啊还要注意膝盖保暖，不要受凉，还有不要老坐着不动，要适当的进行运动，这样对养护膝关节有帮助。还有膝盖不好的，最好避免蹲起。爬山、走远路等运动，要不然呢、啊，膝盖会磨损的更严重。好啦，以上就是今天的全部内容了。想要了解更多的养生，大家好，我是你们的好朋友木子，欢迎收看侃侃养生。今天我们要聊的主题是，男人雄激素偏低，身体啊会有两个表现。大家呢都知道，女人体内雌激素偏高，男人体内雄激素偏高。男人的身体健康和年轻程度啊，和雄激素有很大关系。如果雄激素偏低，会使男人呢加速衰老。如果身体呢出现两个表现，说明可能雄激素偏低了。表现一，容易疲劳。如果男人雄激素偏低，精力会变差，还会出现睡眠减少、容易疲劳的情况，而且呀、啊，工作能力也会有所下降。这时就需要及时的进行调理了。表现二，胡子长得慢，毛发和雄激素有关。如果呢雄激素分泌正常，那么男人的胡子就会长得很快。但如果胡子长得很慢，就可能啊是体内雄激素分泌出现了异常，可能是偏低了。这时呢还有可能会出现脱发的现象。那男性朋友如果出现这两种表现，就要及时的进行调理了。平时可以做一个动作：深蹲，自然站立，双脚打开，与肩同宽，双手向前伸直平举，与肩一样高，然后弯曲膝盖向下蹲，蹲到大腿或小腿垂直就行，保持十秒，还原再做。每天呢、啊、抽空做十分钟，可以锻炼盆底肌肉。有助雄激素的分泌，对身体健康很有帮助，大家不妨试一试吧。好啦，以上就是今天的全部内容了。养生不仅仅是身体上的滋养调理，同样也是内心的一种修养。希望大家，哎，沈哥，你说现在哈，不管多大年龄的人都有长白头发的，那你说人到底多大年龄长白头发才算正常呢？那咋还得过了六十吧？其实呀、啊，比你想的还要早。随着年龄的增长啊，很多人都会出现白头发，只是有的人早，有的人晚。那正常情况下，多少岁长出白头发算正常呢？当然呀、啊，出现白头发一般呀就意味着身体开始衰老了，或者身体出现了问题。而正常情况下
，人在三十岁之前是不会出现白头发的。三十岁以后，会有一小部分人开始慢慢的出现白发。到了四十岁以后，长白头发的人会有一大部分。而到了五十岁后，基本上呀都会有白头发。这是因为呢，我们头发中含有一种黑色素。年轻的时候，黑色素比较高，头发自然就是黑色的。但是随着年龄的增长，黑色素越来越少，就出现了头发变白的情况。那正常情况下，男性会在三十岁以后出现白发，而女性会在三十五岁以后出现。所以，我们能做的就是延缓白发的出现。大家呢，不妨常做一个动作——按摩浮白穴。浮白在头部、耳根上缘，向后入发际线。一个大拇指宽的地方，浮白具有疏肝利胆、散风通经的作用。按摩时用食指顺时针按两分钟，再逆时针按两分钟，早晚各按一次，可以改善气血运行，促进人体黑色素分泌，对改善白发问题有很好的效果。好啦，以上就是今天的全部内容了。想了解更多的养生小知识，哎呀，哎呀，哎，问他你在干啥呢？哎呀，这不坐一天了吗？整的腰酸背疼的，完了，一到晚上吧，浑身难受，睡不好觉。哎，那可咋整啊？哎，不跟你说了，婶子，我去想想办法去。最近呀、啊，很多小伙伴都跟我说，上班一直坐着，弄得腰酸背痛的，而且呢，下班回到家，浑身难受，睡不好觉。如果长期这样，身体得不到放松，很容易呢出现腰肌劳损、脊柱变形的情况。所以，对于没有时间运动的朋友，可以呢在睡前做两个拉伸动作。动作一：自然站立，两脚微微打开一点，然后右脚向左迈一步，两腿交叉，同时腰部往下压，双手放在一起往下伸展。做完再换左脚往右迈一步，这样反复的做五分钟左右。动作二。自然站立，双脚分开，大约一米宽，然后身体往右侧弯曲，右手碰右脚脚踝，左手往上伸展，眼睛看向左手的手指尖，保持五秒，再换相反的方向，睡前做三分钟左右即可。这两个拉伸动作，每天睡前坚持做，可以放松肌肉和脊椎，缓解疲劳，不仅能缓解腰肌劳损和腰痛，还能够促进深度睡眠。大家不妨试一试吧。好啦，以上就是今天的全部内容了。想要了解，哎，申哥，哎，哎，我看你怎么老捶你那个腰呢？哎，这两天早上起来就腰酸背疼。啊，那你赶快检查一下肾吧，看看是不是肾出现问题了呀？肾脏的健康呀，对于男人来说呢很重要。那肾脏好的男人一般呀都是充满魅力的。那怎么知道肾脏是不是健康呢？那早上起床后若有两个表现，说明啊肾脏不好了。表现一：晨起后腰酸腰痛，肾脏是位于腰的两侧。如果呀早上起床后出现腰酸腰痛的情况，就可能是肾不好了。而且呢，腰痛的情况不止发生在早上，别的时间也会出现。表现二：晨起后浮肿，肾脏是利水排毒过滤的器官，如果肾脏出现问题，毒素不能及时排出体外。积聚在身体里，早上起床后就会出现水肿的现象，尤其呢是眼皮和四肢。如果连续好几天出现这种情况，就要注意了。如果晨起后呀你没有出现上面这两种表现，说明呢肾脏还算健康。那肾不好的朋友可以常做一个动作：站桩，自然站立，两脚打开与肩同宽，双手在腹部前面合抱，大约呢和肚脐一样高。两手臂抱成圆，两腿微微弯曲，膝关节向两边打开。坚持一分钟，站起来放松一下，然后再做五次。每天坚持这个动作，有充沛肾源、强筋健骨的功效，对养生护肾有帮助。好了，以上就是今天的全部内容了。想了解更多的养生小知识，关注侃侃养生。我是你们的好朋友木子，我们下期再见。